Moin Moin und herzlich willkommen zurück zur megacorp saison 2017, heute aus den sandigen Bahrain. Wir starten gleich das Rennen und natürlich bin ich nicht allein da, denn wir haben unsere Kommentatoren in der Kommentatorenkabine, nämlich den Benny und den Leon, dann Team Williams mit Duki und Markus, die Force Indias mit Anton und Dave, dann die Saubermänner einmal mit Sebastian und meiner Einer und Toro Rosso mit Way. Hallo Leute. Hallo. Äh, moin. Ta Hallo. Hi. Ja, moin. Immer den Whisper-Knopf nicht vergessen. Hallo. Ich hab doch durchgedrückt, oder? Ja, ja ich aber gut. nicht, deswegen. Achso, gut. Die Antwort hat so lange gedauert. Ja, dann. Ja, moin. Wir starten, ich hoffe, ihr ja? habt beim Rennen keinen Sand in Getriebe. Schön. Ach, Sand ist doch toll. Denn das ist schlecht, habe ich gehört, ja. Ja. Dann toi toi toi. Ja, Benni, ich werde dann in dein Auto mal reinpinkeln, wenn das in Ordnung ist. Wow. Und <lacht> <lacht> als Paul Eis Experte hat den Gag nicht verstanden. Na. Äh, Markus ist bei mir sehr früh losgefahren, bei dir auch. Du bist bei mir sehr spät losgefahren. Ja, ich kam halt rein und es hieß sofort, ja, starten Sie jetzt. Okay. These things are coming. Keine Ahnung, also Markus bei mir gleich also genauso gestartet wie Sebastian, glaube ich. Okay. Ja, wir müssen beide vorbeigeschnitten. Egal, gucken wir gleich. Alter, die Wolken sehen aber auch echt komisch dunkel. Äh, das ist voll grau. Als ob es in Bahrain graue Wolken geben würde. Ja, ne? Höchstens grün. Genau. Das Weil wollte ich damit da sagen. Kann. Ja, was ist denn der Plan für heute? Also, ich ramme den äh, Sebastian beim Start weg, du rammst den Markus beim Start ja, weg. Der rammt mich zurück und dann bin ich letzter. Ja. <lacht> Im Sinne der WM. Also nicht deiner WM, sondern ja. der Spannung in der WM. Sollst du die nächsten drei Rennen ausfallen? Ich hole dir was zum zweiten Platz und äh, wow. Perfekt. <lacht> Minus. Also finde Minus wegen Perfekt. Naja, ich sag mal so, wenn es in der Vergangenheitsform und, Vergangenheitsform und schon abgeschlossen wäre, wäre es perfekt. Okay. Einverstanden. Okay. Wenn schon in der Vergangenheit abgeschlossen wäre, wäre es dann plus Pump perfekt. Warum fährt Bas Sebastian ganz innen? Keine Ahnung. noch anpassen, so wie im Monster-Video heute. Und damit würde ich ja, sagen, das war mal an alle, GG. viel Spaß und eine gute Unterhaltung beim großen Preis von Bahrain. Viertes letztes Rennen der Saison. Jetzt geht es hier nochmal heiß her, so schön sagt. Viertes ja. letztes Rennen? Viertes ah, Viert letztes Rennen. Wollte ich gerade Viertes Viert 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 Okay, auf ein gutes. Jojo, jo, doi, doi, doi. Die Zuschauer, ich kann da dann wieder nicht bis bald wieder auf. Achtung, Markus neben dir. Alter! Alles klar. Alter Verwalter. Auf mich erstmal komplett weg. Aber ich glaube, die Super Soft sind ein bisschen schneller.
Jetzt konzentrieren wir uns auf den Rest des Rennens. aktiviert und verfügbar, wenn du dich höchstens eine Sekunde hinter dem Wagen vor dir in der DRS-Zone befindest. Soll ich dir das Delta zu den vorderen durchgeben nach jeder Runde? Nö, nö, passt schon. Im Moment ist eher direkt vor und direkt hinter mir mein Problem. Okay. Aber versucht die Divebomb hier. nicht mit gerechnet. Au, jetzt ist aber mir hinten rein. Sorry, Anton. Ob der nächsten Runde könnten wir halbwegs mit den Supersofts mithalten oder vielleicht sogar ein Ticken schneller sein. Ich hoffe es. Und deswegen behalte ich das Delta im Auge und wollte es dir auch durchgeben, damit du auch einen Einblick hast. In der letzten Runde waren es ja. 2,3 Sekunden, in dieser Runde sind es 2,7 Sekunden. Noch. Okay. Also vier Zehntel hat er ja. dazu gewonnen. Ja, auf den Geraden ist gut, aber sonst war ich gerade sehr beschäftigt. Jojo, jo. ich gebe es dir auch Startziele mal durch. Sei leise. Danke. Hast du dich gerade bei Jeff bedankt? Ja, er hat gesagt Copy. Okay, in dieser Runde dreht Markus scheinbar richtig auf. Ja, ja, ist schon 19. Und Ray wird auch nicht langsamer. Okay, vielleicht haben die beiden müssen. Microsoft scheint doch schon ja, eine richtige Ecke schneller zu sein. 
Ja, ne, also Ava fällt jetzt von mir ab und ich komme auch näher an Ray dran tatsächlich. Bin aber auch jetzt eine erste halbwegs fehlerfreie Runde gefahren. Ich habe jetzt aber glaube ich auch schon 30% auf den Reifen nach vier Runden. Jo, 29 ist mein schlechtester. Ich glaube, in dieser Runde bin ich etwa so schnell wie Markus. Aber echt spannend gerade, mal so mitzubekommen, wie die Dinge sind. Sebastian geht immer nach innen und verteidigt gegen den Markus. Markus kommt gleich angreifen. Ne? 1,33,1. Ich bin gespannt, ob Markus und Sebastian die Einstopp versuchen werden. Ich denke schon. Markus auf jeden Fall. Sebastian eher nicht. Es geht mit Pet nicht, denke ich. Ja, mal schauen. Mit den Mediums könnte es am Ende auch eng werden für Markus. Weißt du eigentlich, dass du was auf Medium geht? Hast du das? das muss bei gehen. Mir in du bist Medium irgendwann mal in Runde 10 oder 11 erst mit den Supers an die Box gekommen. Okay. Der Karriere oder? Ja, Red Bull. Okay. Ich lasse mich überraschen. Und wenn es einer kann, dann Markus. Selben Spielreifenflüsterer? Ja. Auch in der Seto sehr. Und in der Weiz 2016 war ich auch Reifenflüsterer. Also Race Pace, Race Pace droppt jetzt stark. Oh, ich sehe es. Ja, ich glaube, Markus fällt auch ein bisschen ab. Sebastian kann da vorne trotzdem noch seine aktuelle OP-Pace fahren. Oh, Markus ist leicht zurückgefallen.
So, die beiden vor mir sind, glaube ich, jetzt langsamer. Bei Markus hole ich definitiv auf. Ray kommt an die Box. Jo, ich sehe es. 2,8 Sekunden noch zu Markus. Ich glaube, ich war fast eine Sekunde schneller. Beim Ausgang? Nee, zu viel Gas geben, Untersteuern gekriegt. Oh. Der Ray wird definitiv also nicht mit 3, äh, 1 zu nee. fahren. Markus wahrscheinlich auch nicht. Das okay. wäre jetzt mutig. Ja, das kann nicht gehen. 5,1 Sekunden zu Sebastian. Ich habe in der letzten Runde am Ende ein bisschen versammelt. Was? Ja, meine Hinterreifen sind schon sehr ungemütlich. 56. 58. Ich würde wahrscheinlich in Runde 12 reinkommen. Okay, covert Sebastian jetzt Markus oder... Ich glaube, die Pace passt noch einigermaßen. Markus ist auf Mediums. Okay. Älter. Sebastian ist drin. Puh. Das ist jetzt schwierig für mich. Weil meine Reifen vielleicht nicht bis 13 halten, aber ich werde dich nicht undercutten wollen. Ja, mach doch. Ich habe dich auch schon ein, zwei Mal undercuttet. Wir haben das doch abgeklärt vor der Saison. Okay. Dass wir, wenn wir es im Voraus anmelden, dass wir da durchaus undercutten können. Dann würde ich nämlich diese Runde gerne kommen. Gut, do that. halten glaube ich nicht bis Runde 13. Oder es wird sehr eng. Okay, die Lücke zu deinem Hintermann beträgt 15,3 Sekunden. Kann dich verstehen, denn ich kann Deutsch sprechen. Nee, mach ruhig. Okay, dann komme ich diese Runde. Hast eh genug Vorsprung. Man weiß nicht. Die Reifen sind halt echt mies gerade. Ich habe glaube ich 63 Prozent jetzt. Aber selbst wenn. Wobei, wenn man sich gut konzentriert, dann fährt man doch ganz gute Zeiten. Oh ja. Ja, mir ja, fährt auch noch ein bisschen was. So, diese Rutz. Diese da muss ich jetzt auch mal ein bisschen mehr Fett fahren. Und darf nicht mehr meinen Lift and Coast betreiben, was ich seit Mexiko gerne mache. So, toi toi toi. 
dass du da, ja, wobei Ray... Ray wird vor mir sein. Ja, Ray wird wahrscheinlich auch andere Reifen haben, sonst hätte wahrscheinlich Markus eine etwas schnellere Zeit gedreht. Los, fahr jetzt! So, Sebastian ist vorbei. Markus ist vorbei. Und da ist auch schon Ray. Auf welchen Reifen? Super Soft. Prozent. Gute Mittelsektor kamen die Jungs auch noch vier Zehntel ran. Das wäre jetzt echt Banane, wenn man als Supersoft Medium auch hätte fahren können und schneller wäre. Aber gut, die haben ja jetzt ältere Reifen als wir. Ja, das wird schwierig bei denen gegen Ende. Also vor allem bei Markus. Na gut, Sebastians Reifen sind auch noch eine Runde äh, jünger. Und er fährt mit Pet. Ja. Let's go. Box, box, box. Nice, ich krieg Hypersofts. <lacht> Dave okay, in zwei Runden wieder an der Box confirmed. <lacht> aber schon ordentlich nach vorn gespült, ne? Hm? Wahrscheinlich hat es schon so anderthalb Sekunden gekostet. Ich meine, ich hatte es nach vorn gespült. Ah. Ja, es waren 2,9. Gucken wir mal. 3,2 war es, glaube ich, sogar ah, okay. im letzten messbaren Sektor. Ja, anderthalb. Ja, 1,6. Der Abstand zum Hintermann beträgt 4,5 Sekunden. Jo, aber Runde 13 hätten meine Reifen echt nicht gemacht. Ja, ja. Ich Und da ich dich nicht geundercuttet habe, ist okay, denke ich. Wie gesagt, ich sehe das sowieso nicht ja, so. ich weiß. Ich meine, der Gedanke kam ja, glaube ich, von irgendeinem Zuschauer mal auf, dass wir uns doch auch undercutten sollen, weil das sonst lame ist, wenn wir beide nicht mal strategisch gegeneinander ja. kämpfen können. Oh, ich habe meine Bremsverteilung auf 50 Prozent. Hören die Hinterreifen nicht so gern, glaube ich. Yep. weil ich gerne wissen würde, was die vorderen Zeiten waren. das Auto manchmal quer geht, ey. Ich habe gerade tatsächlich gar keine Probleme. Ich glaube, dir kommt das äh, bewölkt Wetter ganz gut entgegen. Du magst ja anders, Theory. Mir kommen die Mediums entgegen. Ich mag harte Reifen. Je härter, desto besser komme ich mit den Reifen klar. 
überlege gerade, die härteste Reifen gibt es unter anderem ja in äh, Großbritannien. Sind wir das schon gefahren? Nee, nee ja? kommt noch. Mache ich den Hamilton oder das dann verstoppt? Interessante ist. Linie, ja. Brüche, die in fünf Jahren niemand mehr versteht. Doch Einspruch wird sich vielleicht noch halten. Ist so ein Schwanz, guck. Und wie immer fahren wir ein Rennen getrennt von zwei Sekunden. Ja. Das ist einfach lustig. Oh je, Duki. Oh, der ganze Hype-Train kommt jetzt vorbei. Schade, dass es hätten auf jeden Fall Punkte gegeben. Es sollten mal wieder zwei Sekunden werden, das gefällt mir gerade hier nicht so. Immerhin begegnet sich, oh ne, wurde den beiden Williams verwehrt. Ich wollte sagen, immerhin begegnen sie sich mal auf der Strecke, aber nö. Und Master sagt nein. Retrospektiv muss ich aber sagen, zum Glück waren die Mediums nicht verfügt beim Quali. Ich glaube, die wäre ich nicht gerne im ersten Step gefahren. Ja, du wärst schon zurückgefallen, denke ich, damit. Ja. Das ist aber interessant, Markus verliert ab Zeit zu Ray. Das ist doch wohl die Supersoft langsam, aber sicher mal nachgeben müssten. sich die Kurve ist, wenn man zu früh reinlenkt. Extrem. Die ist auch so super schwierig, finde ich. Ja. Yep. Okay. Kommt. Damit sehen wir jetzt die direkten Vergleiche zu Markus. Aha, Jeff will, dass ich eine andere Shot hier. Hat er mir auch schon vorgeschlagen. Oh, 
ich komme nochmal in Runde 22 rein. Eieiei. Fahrer vor mir. Laut Jeff hat Markus noch zwei Stops. Wahrscheinlich. Wo gerade eine 32,7. Mhm. In dieser Runde ziemlich Potato. Ist denn wirklich so Holzreifen? 22% habe ich drauf. 26% habe ich. Also anscheinend kann man halt wirklich mit denen super entspannt sogar durchfahren. Lasst das Ragen beginnen. Alter, die Wolke ist schwarz. Wäre halt lustig, wenn es irgendwie <lacht> zwischen Gegengrad und Start Ziel regnen würde. Du wirst den Regeneffekt auch sehen, aber es käme halt nichts auf die Strecke. <lacht> so. so krass. Mal wieder. Ich bin gerade super entspannt. Ich schwitze nicht wegen Stress, sondern weil es hier drin einfach so warm ist. Okay, das ist bei mir auch der Fall. Ich fahre hier 33,1 im Moment, also mithalten kann ich... auch nö. Seins macht keinen Scheiß. Jo. Er hat Scheiß gemacht. Weil wir haben Grosjean und Hülkenberg gegeneinander Scheiß gemacht und ich bin vorbeigekommen. Na ja gut, bei Science Boxen Ausfahrt muss halt aufpassen, ne? Der hat auch Stall ja. weggerammt. Er ist mir genau an der Stelle auch hinten am Heck rein. Na, der hat wahrscheinlich gesagt, ja, der hat die Tür zugebrochen. Ja, ich habe auf jeden Fall genug Platz gelassen. als Anmerkung an die Leute, die das Rennen, ich glaube 2017 war es sogar, verpasst haben. Da ist Science einfach Stroll voll reingefahren in die Kiste. Und darauf beziehen wir uns. Alter. Ich sag mal so, Markus Zeiten sind jetzt auch nicht mehr die 32 na, aber trotzdem ist er immer noch sehr schnell unterwegs. Also die Mediums unterscheiden sich tatsächlich nicht großartig. Insofern war unsere Strategie tatsächlich ein Schuss in den Ofen. Ob du es mir glaubst oder nicht, ich hatte von Anfang an vor, auf die Softs zu gehen. Egal, ob du noch mal raus wärst oder nicht. Ja, ich kann mir sogar vorstellen, aber ich kann mir vorstellen, dass mein... Äh, ja, ich habe die falschen Reifen drauf, das nochmal zusätzlich unterstützt hat, oder? Nee. Okay. Ich hatte von Anfang an vor, Soft Medium zu fahren, um auf der sicheren Seite zu sein, weil ich die Super Softs eigentlich vermeiden wollte. Gut, war auch eigentlich mein erster Gedanke. Nur hatte ich überlegt, ob ich eventuell die Reihenfolge ändere, aber weiß nicht. Ja, ich habe da natürlich auch immer geguckt, was macht Dave, aber ich hatte schon, glaube ich, direkt nach meinem Stint auf Supers die Softs ausgewählt und dann mir gedacht, bei drei Minuten gehe ich raus. Nice. 
Aber mich hat der Pace of Softs total irritiert, weil das war eine richtig starke Runde. Die war auch wirklich sagen. gut. Die werde ich mir nochmal angucken. Traurigerweise war die, glaube ich, nur zweieinhalb Zehntel langsamer als meine Quali-Runde in Q3 dann. Das war 29,4, das war schon bärenstark. Das ist aber echt interessant. Wir sind, glaube ich, im gesamten Saisonverlauf über ähm, eine sehr, sehr ähnliche Pace gefahren. Ähm, Anton und ich haben uns zwischendurch auch mal getroffen. Der Boy ist mal wieder nach Wiesbaden gekommen. Und da waren wir was snacken, ein Burrito. Mhm. <lacht> und ähm, ja, wir haben da auch mal ein bisschen über die Megacorp gequatscht. Ähm, wir waren halt die meiste Zeit ähnlich schnell. Lustigerweise hat sich irgendwann meine Quali-Pace mal seiner angenähert. Ich konnte sogar hier und da mal Akzente setzen im Qualifying. Aber ähm, ja, im Endeffekt habe auch ich dann im Endeffekt gesagt, äh, gut, ich hatte hier und da mal Pech, so wie in Mexiko halt, aber in Summe hat Anton, glaube ich, einfach die bessere Saison auch abgeliefert und war, wenn auch nicht der schnellere Fahrer, da war man gleich schnell, dann halt zumindest der konstantere Fahrer. Und äh, gut, nach diesem Rennen, wenn es jetzt so ausgeht, hast du 47 Punkte Vorsprung und ich glaube, das geht halt. Vielleicht nicht ganz in der Höhenordnung, aber trotzdem, es geht in Ordnung. Weil du das Ding hier halt auch einfach nach Hause schaukeln wirst. Also nicht das Rennen, sondern die Meisterschaft. Ja, ich weiß gar nicht, wie ich darauf antworten soll. Ich weiß, es ist immer ein bisschen unangenehm, wenn ja. andere Leute einen loben, aber ja, es ist halt so. Also ich habe zum Beispiel so ein paar klare Fehler gemacht. Also gut, über mein Q1 aus in Belgien, da muss man glaube ich nicht viele Worte verlieren. Ähm, das war eine potenzielle Chance, das Rennen zu gewinnen, die ich mhm. dann vergeben habe. Oh Gott, warte mal, ich muss hier aufpassen, dass Raikönne nicht dasselbe wie Verstappen macht. Ähm, ja, und USA, das war glaube ich echt ein dicker Schnitzer. Oder halt so Aktionen wie in Japan halt zu wenig Sprit dabei zu haben, wobei das halt auch ein eigener Fehler dann ist. Also ein paar eigene Fehler waren da zweifelsohne dabei. Gut, USA war natürlich auch ein eigener Fehler. Und was habe ich als erstes benannt? Keine Spa. Ahnung. Ja stimmt, Spa war auch ein eigener Fehler. Gut, bei Russland muss ich zu meiner Verteidigung sagen, ich konnte das Training nicht mitfahren, weil ich meine beiden PCs derweil zusammengeschraubt habe und die Zeit komplett aus den Augen verloren habe. Deswegen hatte ich kein Training und bin direkt zum Quali eingestiegen. Und bei der Einführungsrunde war halt die erste Runde und ja. Aber da habe ich glaube ich auch keine Punkte verloren. Da war P3 das Maximum. Da hatte ich sogar noch Glück, dass Marvins äh, PC was glaube ich abgeraucht ist oder die Internetleitung. Ich da nicht Vierter wurde, sondern Dritter. Ja, also ich glaube so drei, vier entscheidende Fehler. Dann so, das, das könnte man so ein bisschen mit der 2017er Saison vergleichen. Du als Hamilton, ich als Vettel. So ein paar Mal Pech gehabt, ein paar Mal eigene Fehler gemacht und in Summe äh, ja, geht der Titel, glaube ich, in Ordnung. Wobei, warten wir noch ab. Natürlich ja. könnte Arthur noch zweimal ausscheiden in den letzten zwei Rennen und ich könnte alle anderen bezahlen, dass sie ihn rauswerfen und mich gewinnen lassen. Tja. <lacht> <lacht> Könntest du machen, ja. Musst du halt wissen, ob dir das wirklich das Geld wert ist. <lacht> Gut, ich sag mal, manche Leute sind halt echt nicht so teuer, also... Willst du damit sagen, dass Markus leicht zu kaufen ist? Alter, den Markus, ey, ich muss ihm einen Kuss auf die Backe geben und der bringt dann die Decke vor Angst. Ray und Sebastian schießen mich ja schon freiwillig ab. <lacht> <lacht> ja stimmt, das ist so ein Szenario, wo du natürlich halt Pech hattest. Ähm, Kanada und halt auch Ungarn. Gut, und bei mir war das Pech halt hier und da auch mal da. In Mexiko, in Monaco, wo ich ganz falsche Settings hatte, hm. dass ich 80% aufgreifen hatte. Was kam da noch dazu? Dein Ding Frühstart. Ach so. Ja gut, in Monaco, ich glaube halt, wenn die Settings nicht so Banane gewesen wären, man muss sich das halt wirklich mal anschauen, sobald ich die Bremse antippe, und man weiß, wie ich in Monaco bremse, also sobald ich die Bremse antippe, man muss es ja nur vergleichen zu anderen Gameplays, 
Da hab ich fast 100% drauf. Das ist auch richtig Banane. <lacht> Boah, sag ich. Was? Oh. Das gibt's nicht. Nichts passiert. Okay, gut. Aber bei dem Training sage ich auch noch, ja, ähm, ich habe die ganze Zeit blockierende Reifen und Anton so, ja, ich auch. Und dann dachte ich, ja gut. Vielleicht ja, ich hatte auch blockierende Reifen. Ich weiß ja nicht, in welchem Ausmaß du die hast. Ja, ja. Das ist halt richtig Banane. Ich habe halt nie mal runtergeschaut auf die Settings, um zu sehen, oh, da geht's richtig, richtig steil bergab. Wie ist dein Abstand zu Mackenzie? 3,1. Auch wenn es schon 44% sind, ich glaube vom Zustand der Pace ändert sich da relativ wenig. Bei mir 45 gleich. Da ist bei mir von 42 gerade eben auf 44 gesprungen. Yep, das waren auf 21, 16 auch schon so. Ich hoffe mal, dass sie das ein bisschen anpassen. Ich finde die neuen Grafiken ein bisschen schicker. Dann einfach nur so ein Balken, der nach und nach gefüllt wird. Unser Abstand zum Hintermann beträgt 8,9 Sekunden. Ja, und eventuell kann zumindest mal meinerseits auch ein bisschen was über eine kommende Megacorp reden, weil bei mir endet ja im Februar dann meine Klausurenphase. Und äh, ich habe da schon so ein. Also die letzte Klausur, so. die ich habe, ja. die vom kommenden Semester. Und meinen Abschluss werde ich dann hoffentlich bekommen, äh, wenn ich nichts versemmel. Und ähm, ja, ich werde da wahrscheinlich so ein bisschen was noch zusätzlich planen, was ich da machen möchte, außerhalb von Gaming auf YouTube. Denn wenn man quasi in meinem Fall dann neun Semester gefesselt ist an Uni und äh, na gut, natürlich auch Gaming-Content auf YouTube. Ah, ich plane da schon ein bisschen was anderes noch zu machen. Lasst euch nicht überraschen. Verrat noch nichts. Insofern, ich würde dich gerne. Ich würde gerne eine Revanche hier für diese Korps-Saison fordern, aber mal gucken. Das ist halt krass, ne? den gesamten Abstand, den die Jungs im ersten Stint rausgeholt haben, plus in der Zwischenzeit, wo sie auf den frischen Reifen waren, kann ich einfach nicht einholen. Ja. Ja, da muss man einfach sagen, bessere Strategie von, ich glaube auch Ava hat dieselbe gewählt, Sebastian und Markus. Ja. Ava hat wahrscheinlich von seiner Rapid Racers League so ein bisschen was noch rausgehauen aus dem Nähkästchen geplaudert und der Sebastian kannte die Strategie wahrscheinlich. Und äh, auch aber top umgesetzt. Über den Start müssen wir noch reden, Markus. Anton sorgt dafür, dass weitere Flächen an meinem Körper dunkler gefärbt sind. Also die Kleidung. Ich wollte nur auch noch mal einen raushauen hier. Ah, ich meinte damit nur, dass ich schwitze, Leute. Nicht, dass ihr an etwas anderes denkt. Hä? Okay. Woran hätte man sonst denken sollen? Wow! Naja, ich sag mal so, es können auch andere... Okay, Fe was ist das denn? <lacht> Vettel sagt nein. Vettel Punkt F so extra stopped working. Ja, aber echt. Ja, aber ich bin schon froh und mutes auf die Zeit nach meinem, nach meinem Studium, ey. Same. Warte mal, du hast doch dein Praktikum jetzt, oder? Nee. Das war's dann. Ich bin schon in meiner Abschlussarbeit. Ach so. Ah, stimmt, du schreibst auch über Dings, das, was ich mache. Theoretisch. 
reden wir mal nachher drüber. <lacht> ja. Anton macht Videos, äh, Quatsch, Anton macht seine Hausarbeit über Videos von Asi-Youtubern, also ich. Also ich bin, wann bin ich fertig? Ich glaube, Mitte August sollte ich durch sein. Okay. Entspannt. Dann Hartz IV. <lacht> oh Gott. Ach ja. Oder können wir auch mal unbeschwert irgendwie zu so einem Deutschland Grand Prix oder so fahren, wo mich auch viele Leute angehauen haben und gefragt haben, ob ich da hingehen ja. werde. Ich denke, ich fahre an einem Tag oder so hin. Ich will es mir einfach mal angucken. Aber nichts Tolles. Formel 1 rennen? Ja. Da ist nicht ein ganzes Rennwochenende hin? Nö. Okay. Hätten wir wieder campen können und stinken können. Du hast doch Klausurenphase. Nächstes Jahr. Ach so, dieses Jahr meinst du? Ja. Nee, ich rede schon vom nächsten Ach so. Jahr. Ach ja. Dass, dass wir da unbeschwert so Dingens fahren können. Ja, auf jedes dann. Machen wir. Ich verkleide mich dann als Dave und dann weiß keiner, wer du bist. Ich also ich ziehe 10 Mercedes-Kappen an. <lacht> Darf ich korrigieren? Ich glaube, es sind 19 oder 21. <lacht> Ich muss immer noch äh, auf Twitter mal posten und dann Mercedes verlegt nur sagen, na, wie gefällt euch meine Kappenkollektion? <lacht> das ist deine letzte Runde, die letzte Runde des Rennens. Bevor Leute jetzt mega Fanboy raus schreien, ich finde einfach die Kappen nice. Und den Fahrzeughersteller auch. Denn wir wissen alle, die Antwort <lacht> auf alle Fragen ist ein 63er AMG. Das war doch eine entspannte Runde. Wir haben auch quasi so einen halben Podcast gemacht. Ja. Das Rennen war irgendwie so ereignislos aus unserer Sicht, nachdem klar war, dass die durchfahren können. Ja, und insbesondere, dass sie keine Probleme mit den Reifen bekommen werden. Das ist ein bisschen enttäuschend gewesen. Weißt du da was? Hab ich habe irgendwann gedacht, ja, hm. ich mal über was anderes. Ja? Ich glaube, Ray ist enttäuscht. Dass er nicht in den stop gefahren ist? Jawohl. Der, ist, der muss hinter Ava sein, glaube ich. Ja, da wäre ich auch enttäuscht. Wow. <lacht> Aber Küsschen. Ja, Weiß nee, der war ja eigentlich zwischen uns. <lacht> er hat sich zwischen uns gedrängt. Äh. Gut, aber Strategie hat ihn dann richtig am Arsch der Welt katapultiert, ne? Ja, und insbesondere, wenn er ja auf Mediums durchgefahren wäre, dann wäre er sogar noch von mir gewesen, glaube ich. Stimmt, der war ja früher an der Box. Ja. Guck ich mal die Reifen. Okay. Ja, 60 Prozent. Geht. Von 59. Die Geo oh. Das ist das zweite Rennen, wo du nicht auf dem Podium bist. Ja, oder? Ah, und unter zwei Sekunden Abstand. Was? Ach, was ist das denn? Oh mein das Gott. Das ist der rein. Ja. Penalty. Five seconds is a joke. It's a joke. <lacht> ich muss schon sagen, das war irgendwie das langweiligste Koop-Rennen von uns beiden. Nein, da konnten wir halt bisschen quatschen. Das, irgendwie auch mal das beste Koop-Rennen fast schon. <lacht> Ah, ich stoppe kurz meine Aufnahme. Oh. Finde ich cool. Danke, Amazon. Das ist jetzt kein Product Placement oder so. Ich hab nein, nein. Also gar nicht. Aber nur... <lacht> nee, nee, gar nicht. Ja, ich habe sogar mal kurz getestet, wie so... Die, das ist halt so einer mit einem Drehkopf, ey. Und ich habe halt direkt an meiner Shorts das kurz mal testen wollen. <lacht> du hast die Shorts geschnitten. Ja, ich hab's halt da auf mein Bein gelegt. Auf du die hast Short. deine Hose rasiert. Du wolltest. Nein, ich wollte mal nach rechts und links bewegen, damit ich sehe, wie sich. Das war okay. Hättest du also noch ein bisschen Piano machen können? Piano? Piano? Glückwunsch! Glückwunsch! Ja, Glückwunsch, ja, Glückwunsch Sebastian! Ja, danke! GG! Das Ding! G. So, äh. Wie viel Prozent hattest du am Ende drauf? Ähm. Meine 73 vorne links. Okay, 74 hinten links. Ja. Wow. Und da wusste ich halt echt nicht mehr, wann die platzen. Da musste ich dann abreißen lassen. Ja, habe ich gemerkt. So, Aber gut. du hättest mir ruhig sagen können, was die schnellste Strategie ist. <lacht> <lacht> ich bin gut. enttäuscht. 
Quatsch. Ich darf einfach mal in den Raum. Also, ähm, am Anfang erstmal Congrats an Sebastian. Ähm, Startzielsieg. Relativ, wie soll ich sagen, aus unserer Sicht nicht wirklich viel passiert, bis auch, bis auch am Start. Am Ende war halt wieder relativ wenig los. Ähm, aber erzähl mal aus deiner Sicht. Ja, also letztlich, wie du schon gesagt hast, Start-Zielsieg ist wirklich nicht so viel passiert. Ich, es gab letztlich eigentlich zwei Situationen, wo ich ein bisschen in Schwitzen gekommen bin. Das war einmal gegen, äh, ja, gegen Ende des ersten Stints, da ist Markus dann nochmal nah rangekommen und als er dann den Undercut auf mich gemacht hat, da habe ich gedacht so, oh, hm, könnte jetzt wirklich eng werden, weil er war, glaube ich, auf zwei Sekunden dran und dann eine Runde früher in die Boxengasse gehen. Da wusste ich jetzt nicht genau, wie der Zeitvorteil sein wird, aber zum Glück bin ich dann noch knapp vor ihm rausgekommen. Ja, und dann nochmal am Ende mit den Überrundungen. Da wissen wir ja, die KI ist da manchmal sehr fragwürdig, was das Vorbeilassen angeht. Das, hat dann das ist noch hier, nett ausgedrückt. Ja, <lacht> das hat dann hier und da auch mal ein bisschen was gekostet. Aber ja, dann als Markus in der letzten Runde hat abreißen lassen müssen, da habe ich mir schon gedacht, wahrscheinlich hat er irgendwelche Reifen Probleme und ja, da war dann der Drops quasi gelutscht und ja, bin zufrieden mit dem Rennen, war alles in Ordnung. Hoffentlich war es auch ein leckerer Drops. Ähm, ja, jetzt gehe ich mal an das Grüppchen vorne, Platz 2, 3, 4. Ähm, ihr wart ja, beziehungsweise mit Sebastian, wart ja alle relativ nah beieinander das ganze Rennen, immer wieder. Also auch mal an sich nah beieinander. Ähm, ich würde das Wort jetzt erstmal kurz an Markus leiten, dann durch die Reihe durch an sich. Markus, war bis dein Rennen? Mit, was ja, bei mir nicht. war halt die entscheidende Szene der Start. Ähm, der eigentliche Start an sich war wieder so, naja, sagen wir mal mittelmäßig bis schlecht. Von der Linie weggekommen bin ich praktisch gar nicht und das gegen die beiden Force Indias, äh, die natürlich auf der härteren Mischung, also in dem Falle den Soft-Reifen unterwegs waren, war das natürlich erstmal so ein Schlag ins Gesicht und so denkst du dir erstmal, oh Mann, die einzige Chance verballert. Aber Dave musste dann in Kurve 1 etwas früher bremsen und außenrum war halt der Platz und ich habe es genutzt und... Und du bummst mich erstmal weg. <lacht> Was? <lacht> ja, guck dir später meine Sicht an. Ja, also bei mir <lacht> gab es überhaupt keinen Kontakt und ich habe dir auch genügend Platz gelassen Code da rechts. Masters. Alles andere müssen wir leider wieder auf Codemaster schieben. Code. Ja, ich ich habe hab dich ja auch bei dem einen oder Prozession. anderen Start erwischt. Ich habe halt geguckt, okay. ob ich an Sebastian rankomme und äh, da gab es halt eine Szene, da war ich mal ein bisschen näher dran, aber... Zu dem Zeitpunkt des Rennens habe ich mir halt gedacht, es bringt nichts, Mexiko zu wiederholen und unnötig Zeit zu verlieren. Und ähm, habe dann halt zurückgesteckt. Und ja, dann halt musste ich praktisch den Undercut fahren, weil meine äh, Supersofts fast geplatzt werden. Ganz knapp halt hinter Sebastian rausgekommen und von da an war eigentlich klar, das Rennen ist eigentlich in der Hinsicht gelaufen. Zum Ende hin habe ich gesehen, ich kam wieder näher dran. Habe mir dann irgendwann Gedanken gemacht, irgendwas stimmt doch hier nicht und habe mal auf meine Reifen geguckt. Und die waren schon bei 72 Prozent und da musste ich dann Reifen schon und hab das so dann nach Hause gekutscht, ne? Ja, ja das war mein Rennen. Durch die Reihe, Dave. Ja, schade, dass du ähm, nicht äh, schon im ersten Stint angegriffen hast, denn dann wäre das Rennen wahrscheinlich noch ein wenig enger geworden. Ähm, nee, also, äh, keine Ahnung, der Markus, ja, man könnte sagen, er hat sich halt für die <lacht> letzten Situationen zwischen uns beiden revanchiert. Äh, da war ich ja auch hin und wieder mal der Aggressor. Nee, Quatsch, aber ähm, ja, waren relativ... Ich, ich dachte im ersten Sinn, dass es relativ interessant werden könnte und dachte, okay, die irgendwann kommen die Softs noch richtig rein hier ins Rennen, aber irgendwie nope. Und im zweiten Stint, gut, da haben, haben Markus und Sebastian einfach den Abstand so gut verwalten können, dass da eigentlich nichts zu holen war. Und da haben Anton und ich einfach mit einem Rennen beschlossen, wir reden jetzt einfach mal ein bisschen, wir reden nicht drüber. Und ähm, ja, haben die ganze Zeit halt einfach, äh, ja, <lacht> quasi so einen Mini-Podcast auch aufgenommen. Und äh, ja, äh, war eigentlich, obwohl es aus unserer Sicht ein sehr langweiliges Rennen war, ähm, war wieder ein Rennen, wo wir unter zwei Sekunden Abstand am Ende hatten ähm, und eigentlich auch ein sehr schönes Rennen aus unserer Sicht, weil wir auch mal ein wenig die Stille genießen konnten, ein wenig resümieren konnten, wie die Saisons bisher waren. Und äh, ich nehme diesen dritten Platz an und äh, leite wow. über zu Anton. <lacht> ja, ist nicht viel hinzuzufügen. Ich hatte einen ganz guten Start ähm, und bin dann äh, beim Start etwas... Ja, in eine ungünstige Situation beim Bremsen gekommen, ähm, konnte dann weder nach links oder rechts, musste früh bremsen, ähm, Markus musste ich ziehen lassen, bin dann in eine komische Position gekommen, hatte Wheelspin, dann ist Ray noch an mir vorbei, ähm, dann hatte ich ein paar, paar Mal Ava noch im Rücken, der hat ein paar Angriffe gestartet und ab dann ist in meinem Rennen 
nichts mehr passiert. Also ich hatte so die ein oder anderen Situationen mit KI oder so, aber das ist ja der Klassiker. Sonst ist wirklich einfach nichts passiert. Daher gibt es auch nichts zu sagen von meiner Seite aus. Warte. Alles klar. Ähm, dann würde ich einfach mal in die Runde fragen, sonst noch mal was zu sagen zu seinem Rennen. Aber, wie war dein Rennen? Äh, toll. Ähm, ich hatte Anton einmal ganz leicht angestupst, da habe ich mich auch sofort entschuldigt. Also ich habe ein paar aggressive Dinge abgezogen, sorry. Ähm, aber sonst bin ich eigentlich zufrieden. Ich hatte sogar jetzt bei den Reifen sogar noch 61% oder 63% vorne. Also obwohl ich in derselben Runde reingegangen bin wie Markus, habe äh, gedacht, ja jetzt co cover ich einfach mal. Ähm, weil auch Ray halt in die zwei Shop gegangen ist. Und dann, wo Ray auf die Soft gegangen ist, hatte ich echt ein bisschen geschwitzt, ob er mich doch einholt oder nicht. Dann kamen auch noch die ganzen Überrundungen und einmal hatte ich die Situation, dass vor mir vier KIs nebeneinander gefahren sind. Ähm, ich habe da schon Angstschweiß auf, äh, auf der Stirn gehabt, aber es ging zum Glück alles gut. Und yay, ich freue mich, äh, Fünfter geworden zu sein, noch vor Ray am Ende, weil eigentlich hatte ich mit gerechnet, dass Ray mich noch überholt. Ray hat ein bisschen Pech gehabt in der KI, glaube ich auch. Bei dieser ganzen Batzen, den musste er auch erstmal überholen. Schade, dass die zwei Stopp nicht aufgegangen ist. Ich hätte Ray auch sehr viel mehr gegönnt als Ava, sage ich jetzt einfach mal als der Teamkollege <lacht> von Ava. <lacht> <lacht> wow. Aber vielleicht mag ja Ray auch noch was sagen dazu. Spaß. Ja, ich will, glaube ich, die Nachbesprechung nicht unnötig lang machen. Ich denke, ich habe alles, was zu meinem Rennen zu sagen ist, eigentlich bei mir im Rennen gesagt. Ich denke, das ist jetzt nichts Spektakuläres. Zwei Stop ging nicht auf, beziehungsweise sechster Platz habe ich eigentlich mit gerechnet am Ende und dem mehr passt. Das also ich habe zugeschaut und machen. die große Comic-Sprechblase mit dem Ausrufezeichen gesehen über Rays Auto, von daher. Äh, lohnt es sich, glaube ich, seine Folge anzugucken? Und, ähm, <lacht> naja, ob es sich lohnt, weiß ich nicht, aber <lacht> <lacht> kann man gerne tun. Doki, was ist bei dir passiert? Ein bisschen zu viel Gas gegeben beim Ausgang und ausgebrochen? Oder? Ja, und auf den Curbs, genau. Und dann frontal in die Wand eingeschlagen, weil ich dachte, das wäre vielleicht noch der, der, der ja, wenigste Schaden, den ich nehmen kann, wenn ich jetzt so schräg einschlage oder so nicht. Dann habe ich es auch noch so versucht. Bis zu 90 Grad so weit gemacht, ist trotzdem das Rad gebrochen. Und dann war natürlich vorbei in Runde 15. Sehr nice. Aber ich habe eh nicht ins Rennen ja, gefunden. Das ging mir eh alles auf den Sack. Und, ja. Aber du warst vor der ganzen ki heute. Schade. Ja, aber ja, ja, das stimmt. Also ich habe mich immerhin auf Platz 7 vollkämpft nach dem missglückten Boxenstopp dann nochmal. Ich hatte nämlich Reifenplatz, aber ich die Supersoft ein bisschen zu lange gezogen hab ich's habe. Habe ich doch richtig gesehen. Ja, ja, kurz vor Boxen. Ich habe den Reifenplatz, genau. Nee. <lacht> oh. Dann hat er mir Softs gegeben, ich habe Mediums, ja. Ich habe dich sogar angeschrieben, dass du hochkommen sollst, Mann. Ich möchte noch... Ja. Ein Ein Stefan, wer war denn? <lacht> Und hat dich das verhindert? Ja, ne? Ja gut, ein bisschen, aber es ist gut. Ja, gut. Und mit diesem Schlusswort verabschieden wir die anderen Sichten in der Videobeschreibung. Mach's gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss, Tschüss die anderen Sichten in der Videobeschreibung. Tschüss. Ciao.